Questa è un'idea che è verosimilmente la prima in Italia, che nasce dalla eh, nostra la dove classe medica, la nostra profonda ignoranza quando il paziente ci chiede, eh, il paziente che deve iniziare la chemioterapia, ci chiede che cosa devo mangiare, che cosa non devo mangiare. E noi purtroppo non siamo preparati a questo argomento e grazie all'associazione alla PH8, che è un'associazione nata da pazienti per i pazienti, quindi una situazione in cui eh, noi medici non centriamo e grazie al ehm, vulcanico Nick Di Fino che è un food DJ entertainment, si interessa specificamente di cucina, è venuto fuori questo corso di, eh, chiamato di cucina oncologica, tradotto in termini semplici, un approccio alla cucina in, nel rispetto di quelle che sono le più frequenti eh, complicanze del corso della terapia, la nausea, il vomito, la mucosite, quindi i, i pazienti e i caregiver, cioè chi, eh, la famiglia dei pazienti impara a, a, a trattare i cibi per renderli più appetibili nella fase della terapia, più tollerabili e aumentare la, la compliance, la predisposizione a tollerare al meglio la terapia. L'iniziativa nasce da un'esigenza personale o meglio da un'esperienza personale perché io mi sono ritrovato a, a dover combattere nella cucina per cercare di capire che cosa dovevo mangiare una volta che mi sono ammalato e poi eh, anche in terapia, insomma la terapia ti sottopone degli stress non indifferenti e l'alimentazione è uno strumento, come l'ho visto io, uno strumento terapeutico e quindi di conseguenza bisognava avere un'alimentazione più curata, eh, più precisa e, di conseguenza eh, ho, ho cominciato ad informarmi su cosa potevo fare, le informazioni che ho trovato erano le più varie, anche contrastanti l'uno con l'altro, eh, ho dovuto restringere questo imbuto, ho trovato qualcosa che mi interessava di più, che andava bene per, per la mia patologia e così ho cominciato a, eh, non si può dire curarmi con il cibo, ma a coadiuvare un po' tutto quanto anche attraverso l'alimentazione, per cui mi sono messo in cucina, mi sono rimesso in cucina, io vengo dalla cucina, sono rimesso messo in cucina e ho reso questa cucina più interessante, più gustosa perché molto spesso si dice che la cucina che fa bene non è buona al gusto, questo è assolutamente falso, abbiamo rimesso insieme le due cose. E poi una volta guarito, insomma, nell'associazione si è parlato anche di, di questo aspetto e abbiamo detto ma perché non dare questi, questi supporti e questi mezzi anche alle altre persone che stanno affrontando l'argomento e quindi è nato il corso. Adesso ogni mese ci vediamo qua di lunedì con Mila Colonna che è la nostra chef eh, oncologica, invitiamo persone che vogliono saperne di più, abbiamo 20 posti eh, alla volta e questi 20 posti si riempiono sempre tantissimo, abbiamo sempre la fila, eh, quindi vuol dire che la cosa sta funzionando, che, che ha preso piede e soprattutto che è utile, che è utile alle persone. Poi eh, è un momento conviviale che è un'altra parte molto importante della terapia, le, le persone vengono qui, si conoscono, si scambiano le informazioni, e sarebbe bello magari alla fine dell'anno quando abbiamo fatto 12, 12 lezioni eh, creare anche un qualche cosa tutti insieme magari vedere i piatti che loro hanno costruito fare le foto, raccontarci le storie insomma eh, eh, da una piccola cosa poi nascono sempre tantissime altre cose e l'auspicio di PH8 è che insomma, si formi una comunità non solamente dietro la cucina ma attraverso tutte quante le attività che facciamo quella di scrittura, eh, il corso di aeroio Adesso abbiamo aperto anche il, il corso di um, counseling di gruppo, insomma ci sono una serie di, di cose che facciamo, tantissime altre ne faremo fino alla fine dell'anno. Che cosa de deve mangiare e che cosa non deve mangiare un malato? È molto difficile da dire, anche perché... Ogni eh, malato ha una sua patologia, ha una sua risposta anche con lo stesso medicinale, quindi di conseguenza è molto difficile da dire. Eh, quello che possiamo dire è che ci sono dei casi eh, specifici, tipo di, di, di stipsi o addirittura di diarrea, di vomito o di nausea, eh, che sono i casi più frequenti, o o, e quindi per una persona va bene un qualche cosa, per una persona va bene qualcos'altro. Ci sono... Eh, 
diciamo nella macro area quello che si dovrebbe tenere lontano è magari gli zuccheri, eh, soprattutto gli zuccheri raffinati, ehm, tenere lontano anche la caseina, il latte, eh, concentrarci di più su, sui latti eh, vegetali o i, i, i derivati insomma, dei vegetali. Noi stiamo usando per esempio qui il latte d'avena, non si può dire latte, vabbè, però <ride> insomma, è, è, è un latte vegetale. La cucina oncologica è una cucina costruita intorno al paziente, che significa comprendere eh, le necessità nutrizionali del paziente, e quindi eh, passare all'alimentazione vegetale, stare attenti alle cotture dei cibi, eh, significa anche andare incontro alle problematiche del paziente oncologico, eh, la nausea e tutte le problematiche connesse alle terapie più comunemente utilizzate, significa anche recuperare, per me la cosa più importante, la convivialità del cibo, perché il paziente oncologico non deve sentirsi un Diverso, non deve mangiare diversamente dalla sua famiglia, anzi deve essere l'occasione per riscoprire tutto il buono che la cucina mediterranea può offrire, semplicemente con i dovuti aggiustamenti del caso per eh, rispondere alle problematiche. Innamorarsi della biodiversità del nostro territorio permette di riscoprire tutto ciò che di vegetale si può utilizzare, perché vegetale significa vitamine, significa eh, microelementi, significa antiossidanti e tutta una serie di molecole bioattive che possono contrastare il progredire del cancro e poi eh, significa anche per esempio eliminare gli alimenti carnei e eh, i derivati del latte perché contengono fattori di crescita, eh, significa comunque rivol rivolgersi al vegetale e cercare di riscoprire e sfruttarlo al meglio eh, con cotture brevi, riscoprendo il sapore naturale dei cibi senza troppi condimenti, senza troppi soffritti, senza troppe spezie, un'alimentazione più naturale che non significa sciapa, significa ricca di sapore naturale dell'alimento. Assolutamente no le farine raffinate e quindi tutti i derivati, i prodotti da forno, i dolci, tutto ciò che contiene troppo zucchero perché il cancro si nutre di zucchero. Eh, limitarlo è possibile, ci sono tante alternative. Eh, la carne assolutamente no, soprattutto le carni trasformate. Eh, e per quanto riguarda il regno vegetale assolutamente no eh, gli agrumi e il pompelmo in particolar modo che interferisce con le terapie e anche tanti prodotti erboristici che eh, noi utilizziamo aloe vera, ginkgo biloba che magari acquistiamo in eh, erboristeria con troppa eh, leggerezza e che invece possono ehm, diciamo, interferire con le terapie eh, tutto qui, il, tutto il resto è semplicemente mangiare integrale mangiare prodotti di qualità mangiare biologico perché ricordiamoci che alcune tossine possono eh, interferire con le terapie possono peggiorare la sintomatologia significa mangiare bene mangiare bene senza cuocere troppo senza friggere e riscoprire il gusto naturale dei cibi.